പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി കോം കൊമേഴ്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന പേപ്പറിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന പൊതു പരീക്ഷയുടെ സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ പാർട്ട് രണ്ടിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യവുമാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം കൊമേഴ്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേപ്പറാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എസ് പി എസ് എസ് വേണ്ട അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് എസ് പി എസ് എസ് നമുക്ക് ആദ്യം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്താണ് നോക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൗണ്ടഡ് ഓർ മെഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റയാണ് പൊതുവെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഓർ റഫറിംഗ് ടു എ തിങ് it can be observed observe yan pattna data allengil count yan kariyatha data allengil descriptive aaya roopathilulla data yana quantitative data ennu vilikunu inga data yan nokku poduve rendu aayi classify cheyam onnu quantitative data ennum rendu qualitative data ennum rendu aayi classify cheyam measure yan kariyunu allengil count yan kariyunna ഡേറ്റയെ പൊതുവെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഡേറ്റയെ പൊതുവെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഈസ് കൗണ്ടബിൾ ഓർ മെഷേർഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നേച്ചർ ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയ്ക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു quantitative data tells how much or how often ennu describe cheyunu qualitative data helps to understand why or how ennu namukku specify cheyunu quantitative data is fixed and universal while qualitative data is subjective and dynamic qualitative data dynamic aanu ennal quantitative data fixed aanu universal aanu quantitative data ennu parayunnathu nerthe kandu quantitative data is കൗണ്ടബിൾ ഡേറ്റ ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ നമ്മൾ പൊതുവെ രണ്ടായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഈസ് ക്ലാസ്സിഫൈ ഇൻഡ് ടു ടൈപ്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഈസ് ക്ലാസ്സിഫൈ ഇൻഡ് ടു ടൈപ്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേറ്റ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേറ്റ ടേക്സ് fix and numerical value and cannot be further broken down fix and numerical value edukkunnathum veendum divide cheyan kariyathathumaya quantitative data nammal discrete data nu vilikkum example number of students in a class or class illulla students in enna 30 40 alleki 50 alleki 60 adu veendum divide cheyan kariyunnilla continuous quantitative data can be placed on continuous term and it can be broken down into smaller units smaller units are to break in kariyna quantitative data we call continuous data ennu vilikkunu it takes a range of value the range of value sadhyamayittulla quantitative data yana continuous quantitative data example temperature of a room a room in temperature adu 0 mudal 100 varayulla range വാല്യൂസ് സാധ്യമാണ് അങ്ങനെ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് സാധ്യമായിട്ടുള്ളതും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കും സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോർഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേറ്റ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ ടേക്സ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് സാധ്യമായിട്ടുള്ള 
quantitative data നമ്മൾ continuous quantitative data എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാം ചോദ്യം what are the features of liver of is calc നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ലിബർ ഓഫ് ഈസ് കാൽക്കിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ലിബർ ഓഫ് ഈസ് കാൽക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു ലിബർ ഓഫ് ഈസ് കാൽക്ക് ഈസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലിബർ ഓഫ് ഈസ് ലിബർ ഓഫ് ഈസിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പ്രഷ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് എം എസ് എക്സലിന് പകരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പ്രഷ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ലൈസൻസിങ് ഫീ ലൈസൻസ് ഫീ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സ്പ്രഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡൺ ആയ ചാർജുകളൊന്നുമില്ല ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു രണ്ട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മീൻസ് യു ക്യാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കോപ്പി ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് പെർ യുവർ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കൂടി ലഭ്യമാണ് അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലിബർ ഓഫീസ് ഓഫീസ് യൂട്ട് ലിബർ ഓഫീസ് ഓഫീസ് യൂട്ടിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു എം എസ് എക്സൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിന് പകരമായി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു അതൊരു ലൈസൻസ് ഫീ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു പ്രാധാന്യം അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് റൺസ് ഓൺ സെവറൽ ഹാർഡ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഹാർഡ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചറിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ലിബർ ഓഫീസിനെ നമുക്ക് ഒരു ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നു കാരണം ഐ ഒ എസിലും ആൻഡ്രോയിഡിലും യുണിക്സിലും വിൻഡോസിലും ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അല്ല ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതൊരു ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയി പരിഗണിക്കാം അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻസീവ് ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ആണ് The Liber Office User Interface includes spelling, dictionary and it includes hundred of languages. പലപ്പോഴും ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയ ടൂളുകൾ ലിബർ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ് പലപ്പോഴും സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷന് ഡിക്ഷണറി പോലെയുള്ള കോമൺ ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകൾ ലഭ്യമാണ് ലിബർ ഓഫീസ് വളരെയധികം ലാംഗ്വേജുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം എസ് എക്സൽ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് മലയാളം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിലും അതുപോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റൻസീവ് ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാൽക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഡേറ്റ റോയിങ് കോളവുമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പൊതുവെ സ്പ്രഷ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നു സ്പ്രഷ് ഷീറ്റിൽ ഡേറ്റ എൻട്രർ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിലാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റന്റ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ് ഹാവ് സിമിലർ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഈസി ടു യൂസ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എം എസ് എക്സലിന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഇന്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വിളിക്കു
a similar look and feel and which makes it easy to use adutha oru pradhanyam ennu parayan feature ennu parayan integration aanu ella compounds um parasparam integrate cheyirikkunu the compounds of liver of is calcar well integrated with one another ella compounds um parasparam connect cheyirikkunu integrate cheyidu all the compounds share a common spelling checker and other tools ella compounds liver of is calcum writer impress pole ulla mattulla component gal similar aaya അല്ലെ കോമൺ ആയ സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്കറും മറ്റുള്ള ടൂളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ലിബർ ഓഫ് ഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്പോണ്ട്സും ലിബർ ഓഫ് ഫീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വേർഡ് പ്രോസറായ റൈറ്ററും ലിബർ ഓഫ് ഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്കറും മറ്റുള്ള ടൂളുകളും ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ കോമ്പാക്റ്റിബിലിറ്റി ആണ് പലപ്പോഴും ലിബർ ഓഫീസ് കാലത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളെ നമുക്ക് എം എസ് എക്സൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് എക്സെൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത ഫയലുകളെ നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഫയൽ കോമ്പാക്റ്റിബിലിറ്റി ലിബർ ഓഫീസ് കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റ് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിബർ ഓഫീസ് കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് സേവിംഗ് ഫയൽസ് ഇൻ മെനി ഫോർമാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് ഫയലുകളെ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിട്ട് ഫയൽ കോമ്പാക്റ്റിബിലിറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിനെ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽ സോ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഇസ് എ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം which uses open document format open document format ubhayogikunu adu konde multiple file format galil file gal save cheyanu open cheyanu ulla facility labhyamana namukku test rupathil save cheyam microsoft word rupathil save cheyam pdf rupathil save cheyam rich text ait save cheyam html document item save cheyam and multiple file format gal support cheyunu ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഹൗ ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് യൂസിംഗ് എസ് പി എസ് എസ് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആയ എസ് പി എസ് എസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം എന്താന്ന് നോക്കാം ദ ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഇഫ് ടു കാറ്റഗോറിക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ രണ്ട് കാറ്റഗോറിക്കൽ വേരിയബിൾസ് നമ്മളുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബി എസ് എസ് ലഭ്യമായ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആദ്യം അനലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ക്രോസ് ടാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നു ആ വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ വേരിയബിളിലെ റോയിലും കോളത്തിലും ആഡ് ചെയ്തു പിന്നീട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് എസ് പി എസ് എസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂവറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടു ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഇഫ് ടു കാറ്റഗോറിക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ രണ്ട് കാറ്റഗോറിക്കൽ വേരിയബിൾസ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ചൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്